Hello guys, welcome to my channel. Um, today I wanted to show you guys how to install the Marklin 74470 uh, lights to a Trix switch. You can see that um, this particular one already has a decoder. It's a Wisman decoder so today I'm going to install lights for it it goes here so the first part of the video is going to be in English and the second part I have a second point uh, it is going to be in Russian so yeah all right so let's first see what's inside the box as you can see we have the instruction I already read it so I don't need it and we have the actual parts so this is a set of two lamps uh, it can go either way right or left or two right lights and two left uh, so but there are only two inside so you, you get to have two switches okay let's open this up You see we have two screws, the actual lamps, you can see there are two. Someone twisted them hard for some reason. I already installed several of those and they weren't twisted like this. I don't know what's the deal with this. Weird. Okay, let's put those aside. Let me see, maybe we should do it like this. Um, and here we have the rest of the parts. Okay, so let's install first the one with the decoder in. We need to put this plastic thingy inside first you see it has three holes in it circle holes and one that is rectangular so we place place this part here in this hole this one like this and you see there is a little little leg here you see it needs to go in this rectangular hole okay let me get my tweezers
you need to push it in you hear a click and there it is okay now the next step is to figure out which way you need to put the little plastic thingy that is above this one so you can see now that the the point is facing straight so we need to put this thing facing that way you see like this push it in you hear a click like so okay so the next part is to put a little bit of oil in those three small holes over here so, so I do it with a needle one second you just need two drops of it like so so we do this uh, so it won't stuck when it turns because the first two I installed uh, they just got stuck on me all, all the time so I guess this step is necessary it was not in the menu but it is what I did okay let me just wipe this away Okay, next step is to install the light itself. You can see there are four pieces of housings, like this one, and we need you. There are two lefts and two rights, so we need to have, as we can see, a left one. So we need to find the one that says L on it. So this is the left one and we take either of those, it doesn't really matter and you take the wire, pass it through this hole here, like this. and it's to install it like this the light should face this way you just need to push it in until we hear a click Okay, this one is done. You see there is a hole in here, so you can 
put the wires in it like this so it, they won't go in the way okay next step is to install it in the switch it goes this way we use those screws kind of hurt with the camera in front of me sorry guys Okay, this one is in. Next step is to turn on your soldering iron. And solder the wires. It doesn't, mean, doesn't uh, matter how you solder them in. Uh, it is whatever. Let me cut those for the appropriate length. Like this. Now we need to remove the wire housing. I have this special tool for this. Okay. Second one. Now we need to put solder in it. These already have solder from the decoder, at least that one has. Let me put in the other one. Okay. And next step is to solder the wires themselves. Again, doesn't matter which goes where. Focus is really bad like this. The other one.
Okay. I'm not an expert on soldering, but I guess it does the job. Now I need to hide the wire. You can hide them under the decoder. Okay, we have soldered this in, and the last step is to install the light housing. It goes on this plastic part here. You see we have four of those. Depending on whether you want to have left or right switch or two lefts or two rights so this one is the left switch and we take the other one this one nope not this one this one and we simply push it in now there is a you, you need to be cautious here uh, that circle hole you see it needs to face this way towards the camera so I put it like this. You hear click and it's done. You can see the switch is installed. The light I mean for the switch. Okay. So I have another point here, it is without a motor and a decoder, I will install those later and for now I'll just install the lights in it uh, and this one I'm going to do in Russian so for the English speaker friends uh, you guys are <laughs> free to leave. Uh, хорошо, uh, теперь я перехожу на русский язык. Uh, вот у меня такая стрелочка есть, я хочу поставить к ней лампочки. Вот они. Um, их две в комплекте. Um, от фирмы Merklin. Номер 74-470. Так что так, um, в комплекте... Как я уже сказал, две пары лампочек. Вы можете установить две левые, две правые или одну левую, одну правую. В зависимости от того, какие у вас стрелки. У меня вот левая стрелка. Так что так, первым делом нужно установить вот такую вот пластиковую фигню. Вот она. Устанавливаем ее сюда. Тут есть дырки. Дырку надо нацепить вот на такой крючок здесь. Он есть. Вот так. И потом нажимаем. Не знаю, видно ли на камеру, не видно ли. Но это мы узнаем потом. Так. Дальше. С обратной стороны есть вот такая пластмассовая штучка. Опять же прозрачная и ее мы втыкаем вот на вот этот вот выступ здесь так а здесь нужно иметь в виду что если стрелка стоит переключена ну чтобы 
путь был прямо, вот эту фигню нужно устанавливать вот таким вот образом. Вот так. То есть, чтобы она шла, как бы смотрела по ходу движения. Так что так. Нажимаем. Вот как вы видите, теперь она поворачивается. И если стрелка идет влево, то эта штучка она должна повернута вот таким вот образом. Если прямо вот так. А, так, следующее, что нам нужно сделать, это немножко поставить маслица. Вот оно масло. Масло для швейных машинок у меня. Тут есть три маленькие дырки. И в каждую дырочку нужно немного налить масло. Это делаю иголкой. Вот таким вот образом. Блин, что-то мало. Это будет уже много. Иначе эта лампочка она вращаться не будет. Да, ладно. Так, закрываем мое швейное масло. А следующее, что нам нужно сделать, это установить вот такую пластмассовую штучку, в которую входит, входит сама плата с лампочкой. Стрелки у нас, стрелка у нас левая, и нужно установить такую штуку, на которой написана буква L, то есть left или лево. Вот она. В нее мы суем плату с лампочкой. Перед этим нужно сунуть сюда провода через эту дырку Давайте так сделаем так И нажимаем, пока мы не услышим вот звук. Блин, что-то не входит, а, зашло. Так. Есть вот такой паз. Через него можно вот провода вот так вот впихнуть, чтобы не мешали. Дальше берем и устанавливаем вот это все. Блин, вообще фокус какой-то хреновый. Непонятно. Это из-за коврика? Давайте переверну с другой стороны. Ну-ка. Вроде опять хреново. Ну, короче, ладно. Потом увидим, что было. Так. Прикручиваем вот эту сюда винтиком. Или шурупом, что оно там, не знаю. Шуруп у нас в комплекте.
Так, и теперь нужно запаять провода. На плюс и на минус. А для него без разницы, в какую сторону. Там куда плюс, куда минус. Так что можно паять, как вам удобно. Так. Паяем провода. И как бы почти все. Правда, можно куда-нибудь вот так вот убрать, чтобы не мешали. Вот так. Дальше сюда войдет декодер вместе с моторчиком. Так что мы все равно провода будем убирать куда-то в другое место. Потом. Так, и под конец нужно вот сюда надеть на лампу вот такую шапочку. А, имеет значение, какая у вас стрелка, левая или правая. В данном случае у нас левая, так что надеваем вот. То есть у меня вот одна такая. Так. Ставьте стрелку, чтобы она смотрела прямо. И надева... надевайте эту шапочку. Вот есть тут круглая дырка. Сейчас покажу. То есть круглое отверстие. Я не знаю, фокус вообще. Очень странно. Да, надо было вообще видео вот так снимать. Так, чтобы дырка смотрела в сторону, вот так, в, ту, в сторону камеры. Вот так вот. И вставляем сюда. Нажимаем. И как бы все. Хорошо, теперь покажу, как это смотрится у меня на макете. Так, ну вот и установлена стрелка на макет, как видите. Лампочка вращается и показывает направление движения. Ну как бы, ну и все. Спасибо за просмотр.